tout comme celle du génie finlandais Helen Scherbeck, l'œuvre de la polonaise Olga Boznanska brille par sa beauté, sa puissance et par le fait que cet artiste est pratiquement inconnu dans nos contrées. Le chauvinisme français est décidément un puissant fond, sans même évoquer ce sexisme qui fut une plaie partout, tout au long de l'histoire de l'art. À l'instar d'Hélène Scherbeck, Olga Boznanska fit pourtant le meilleur de sa carrière en France, à Paris. Un journal berlinois la distingua toutefois comme l'une des douze principales femmes peintres travaillant en Europe. La cour de Pologne fut, au siècle des Lumières, un carrefour artistique majeur des peintres français et italiens de premier plan venant y enseigner leur art, tandis que des Polonais faisaient de même à Berlin et Paris. Après que le pays eut été partagé entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, la vie artistique se concentra à Cracovie, Varsovie et Vilna, tandis que s'organisait la résistance aux oppresseurs. En 1863, deux ans avant la naissance d'Olga Boznanska, un soulèvement armé, baptisé « Insurrection de janvier », fut noyé dans le sang par l'Empire russe. S'il déboucha sur l'émergence d'une peinture patriotique, les combats eux-mêmes furent l'occasion pour les peintres polonais de puiser, au fond de leurs réserves congénitales, des accents chromatiques et dramatiques, dignes du romantisme français. Le mouvement moderniste Jeune Pologne, né à Cracovie mais auquel Olga va adhérer depuis Paris, affichait comme volonté de ressusciter un style résolument national, mais imprégné des nouvelles sensibilités. Sans distinction, contrairement à l'école de Varsovie, désireuse de se polariser sur l'impressionnisme. Toutes les recherches y furent pratiquées, toutes les influences chaudement encouragées. C'était la seule structure acceptable pour l'esprit indépendant d'Olga Boznanska, qui refusa toujours de se laisser enfermer dans un cadre trop strict, dans un isme ou dans un genre, même si les historiens qualifièrent hâtivement son travail de post-impressionniste. Aussi, quand les beaux-arts de Cracovie lui proposèrent de reprendre la chaire de peinture de la faculté des femmes, Olga refusa-t-elle tout net. À Paris, elle enseigna la peinture à l'Académie de la Grande Chaumière, ainsi qu'à l'Académie Colarossi, située à proximité, entrée dans l'histoire pour avoir été l'une des rares à accueillir les femmes artistes. Paula Modersohn Becker, Émilie Carr, Hélène Scherbeck, Camille Claudel ou encore Jeanne Buterne y firent leur classe, aux côtés d'Alphonse Mucha, Jules Pasquin, Maurice Estève ou Paul Gauguin. Définir comme post-impressionniste une artiste qui ne sortait qu'à contre-cœur de son atelier peut sembler d'autant plus saugrenu que si les portraits abondent dans son œuvre, ce n'est pas le cas des paysages qui se résument d'ailleurs, en grande majorité, à des vues par la fenêtre de son atelier et peuvent donc être considérés comme de véritables scènes d'intérieur plus intimistes qu'impressionnistes. Il suffit aussi de voir la place importante qu'Olga donna dans son travail, au noir, couleur rejetée entre toutes par Monet et consorts, pour comprendre qu'elle était peu sensible aux variations de lumière et d'atmosphère. Ce qu'elle ambitionnait, en réalité, c'était de saisir d'un pinceau aigu la personnalité de ses modèles, leur psychisme, et peut-être, au bout du compte, de mieux se comprendre elle-même. Il y a dans ses portraits, malgré la vigueur de sa touche, quelque chose d'indistinct, une sorte de flou qui leur confère une aura de mystère, un supplément d'âme. Au-delà de la vie intérieure du personnage représenté, qu'elle semble avoir saisi avec une grande acuité, Olga Boznanska a peint des êtres à côté des êtres, une part d'eux-mêmes étant bien là sous nos yeux, tandis qu'une autre, la plus importante et la plus intime, se meut autour d'eux, évanescente et insaisissable.